മീന്റെ തീറ്റ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പ് ഉണ്ടോ മീന്റെ തീറ്റ മറ്റേ കാടന്റെ കുയിലിന്റെ ഒക്കെ തീറ്റ ഇട്ടണേ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലോ ഞാവളഞ്ചോല കുയിലിന്റെ തീറ്റ കിട്ടോ ഞാവളഞ്ചോല കുയിലിന്റെ കിട്ടൂലേ പോട്ടോ ആ പോയോ ആ ഓക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാള് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ചർച്ചയാവും കുയിലിന് തീരെ പെൺകുട്ടികളെ ഇടപെടാ ആൺകുട്ടികളെ കിട്ടാം തിരക്ക് പോവാണോ അയാള് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ കൂട്ടിക്കാണ്ട് കുട്ടികളാവുമ്പോ സമയം നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരില്ല സമയം എങ്ങനെ ചെലവാക്കി ചേർച്ചി വെക്കണേ അങ്ങനെ കൊറേ ആൾക്കാര് ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തി ഒരറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോകണം മലയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കൊണ്ടും പാറേ കൊണ്ടും അവിടുത്തെ കാക്കാനെ മുട്ട പയം സ്കൂൾ പോകുമ്പോ മുട്ട പയം വരും നല്ല പാവേന് കറണ്ട് പിടിച്ച് വലിച്ചു എവിടെയാണ് വീട് ഉള്ളു കൂടെ ഈ മുന്നേ വിടൂലേ മുന്നിൽ വിടൂലേ വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിലും വിടാം ആര് പറഞ്ഞില്ല വണ്ടി ഈ റോഡിൽ പോകുമ്പോ ബാക്കിൽ വണ്ടി വരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മള് വന്ന് കണതേ ഇമ്മാന്റെ കൊമ്മലക്ക് പെരീന്ന് ആമ്പല് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആമ്പലും താമരയും കൊടുക്കാറുണ്ട് പട്ടാമ്പിക്ക് എല്ലാരും വണ്ടി പോകാൻ എന്തിനറിയോ ആമ്പലും താമരയും വാങ്ങാന് അപ്പം പോയൊക്കെ ആമ്പലുണ്ടാവുന്നില്ല <laughs> 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 ഞാൻ 
പാടല്ലേ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കൂറ്റമ്പാറിന്റെ ചിത്രം ഫുള്ള നീത്തി വരച്ച ൂരി ശരിക്ക് പിടിക്കിട്ടോ അല്ല നമുക്ക് ഒറ്റക്കാളെ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്ന നിർത്തി വണ്ടി എടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ പാവക്കുട്ടി പക്ഷെ ഇത്രയും പണിയെടുക്കണില്ലേ അവിടെ കൂടെ
എനിക്കിതൊരു <laughs> 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 ഇത് വെയില് നല്ല വേണം എന്തുപറ്റിച്ചു <laughs> 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 അതിനൊരു പ്രത്യേക കൺസെഷൻ വേണം അതോ അതിന്റെ ഒപ്പം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് റെഡ് പിയോണ് ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ വന്ന വീടിന്റെ അടുത്ത് മയിലുണ്ട് മയിലിനെ കാണേണ്ടവർ കാണുക മയില് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവളഞ്ചോല മയിലാണത് ചെറുക്കര് പള്ളാർച്ചി ഇട്ടി പാവം ഇവനാണ് നമ്മള് വിളിച്ചിരുത്തി ഇറക്കി ഈ പാവാണ് നമ്മള് വിളിച്ചിരുത്തിയത് താമരണ്ട് പാവണ്ട ഇവിടെ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഫുള്ള് തിരിച്ചടി പരീന്ന് വാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന് ഇവനെ കൊണ്ട് വായ തന്നെ വായക്ക് മോശം പറഞ്ഞു എന്റെ പാപ്പ പാവം ഞങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇട്ട് വെട്ടി കൂട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോയി കോളേജിൽ പോയ അവിടുന്ന് നോക്ക് വീട്ടിലൊന്നും വീട്ടിൽ അതായത് ഒരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ചാടി കഴിഞ്ഞാല് മഴ പെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിന് താമരക്കോ നമ്മളും കൂടി ചൂട്ടുവെള്ളത്തിലല്ലേ കുളിച്ചത് തന്ത്രത്തിൽ കുളിച്ചു പോരാ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 പട്ടുനൂൽ പൂയിട്ട് പറഞ്ഞിനി പട്ടുനൂൽ പൂഴു കൃഷി കൃഷിയാണല്ലോ കൃഷി വിട്ടൊരു കളിയില്ല പാരമ്പര്യമായി കൃഷി കുടുംബമാണ് മട്ടുപ്പാവിൽ മറ്റേ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടി തന്നെയല്ലോ മട്ടുപ്പാവിൽ മുട്ട കൃഷി പറഞ്ഞാണ്ട് അത് കിട്ടും അതെന്താ മട്ടുപ്പാവില് കോഴിക്കൂടും കൊടുക്കും പത്ത് കോയിനും കൊടുക്കും അതൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കണ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ആളല്ലേ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകാരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ്ട് പറഞ്ഞാണ്ട് കൊടുക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൃഷിക്കാര് 
മൂപ്പര് ഓന്റെ അച്ഛൻ പിന്നെ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോണ്ടോ വിഗും കാരണം വിഗും വാർപ്പിന്റെ മുകളിലാണ് നിക്കണത് അവിടെ വീണ പൊളിഞ്ഞിട്ട് വേണല്ലേ ആ ഒരു നല്ലൊരു കാറ്റും മഴയും വന്നു നെറ്റൊക്കെ പാടെ അതിന്റെ മുകളിൽ പൊട്ടിയിട്ട് എല്ലാം പോയി കൃഷിയോ അതുള്ള മുട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് അമ്മ ഒരു കരാറ അങ്ങനത്തെ ഒരു മഴ എന്നാ വരാവുന്നത് ക്രിക്കറ്റ <laughs> 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 താല്പര്യത്തിന് മാത്രം ഒരു കുറവില്ല ഞങ്ങൾ നോക്കിയില്ലേലും പൂക്കളും സന്തോഷം ഞാൻ ഈ പണി ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ അന്ന് അത്ര മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രം ഇന്ന് പൊക്കിയത് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഓരോ കാരണങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് ഞാനിത് ബിസിനസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഞാനിത് രസത്തിന് തുടങ്ങിയത് നാലെണ്ണം വാങ്ങി വെച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ പിന്നെ അതങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഡബുകളിലേക്ക് ഇനി ഡബുക്ക് ഇവിടെ സാധ്യത ഓരോന്നിൽ വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മുട്ടുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് പോയി തലോടിയാൽ മുട്ട് വന്നു കരുതിക്കോളൂ മുട്ട് ഒരു ചെറുതായി നിക്കണ സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് ലാവിഷായി അങ്ങോട്ട് പോയാ പിന്നെ അത് ഇളകിയാ ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ല വിചാരിച്ച മാതിരി മുട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മളൊന്ന് വല്ലാണ്ട് പോയി ആലോചിക്കാൻ പോയാ നമ്മള് കൂണ് ചെയ്തിനി കൂൺ കൃഷി ആ ടൈമിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ആ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പോ മാത്രം അതായത് നമ്മൾ ആള് മാറിയവരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നനക്കാൻ കയറിയവരെ അതുണ്ടാവില്ല അതായത് ഒരാള് മാത്രം അതിനെ എന്തായിരുന്നു ടെക്നോളജി അറിയില്ല ഇപ്പൊ മാത്രം കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സൈക്കിളമ്മലാണ് വളച്ചാക്കും കൊണ്ടൊരാളെ വിട്ടത് ഇന്നലെ മോർണിംഗ് സൈക്കിളും അയാളിന്റെ മുന്നത്ത് വളച്ചാക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചിലർ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പച്ച ചാണകം കളിക്കാൻ ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചീഞ്ഞു പോവും മാത്രല്ല വെള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ട് ചീത്ത പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഡെയിലി ഇത് മാറ്റേണ്ടി വരും നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടി അടിവെള്ളമായിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ മൂക്കര് താഴെ പോയി വേണ്ടത് എടുത്തോളൂ അടിയിലും ലേറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതായാലും ഉണ്ടാവും അതെ വേണ്ട ഏറ്റവും പടരാനുള്ള ഇഷ്ടിന്റെ ഉള്ള കൂടെ തന്നെ ടീച്ചർ കണ്ടില്ല ഞാൻ എടുത്തപ്പോ അതിന്റെ ട്യൂബ് കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിയിൽ അതെ 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 ഞാൻ ഇതേപോലെ മുകളിൽ ഇതിൽ ഈ കല്ല് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്യൂബർ വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടില്ല അതെ അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് കല്ല് ഇല്ലാത്ത സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വല്ലാണ്ട് വലിയ കല്ലുകൾ ടീച്ചറെ നോക്കട്ടാ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ് പൊറുക്കണം ഞാനിത് എങ്ങനെയാവും കേറ്റി സത്യം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആ ടബ് അടക്കം കൊണ്ടുപോയില്ലേ ഒരു ടബ് മാത്രം പൊട്ടി ഇവിടെ എടുത്തപ്പോ മോളോട്ടിന് മോളോട് വെച്ചാടിയാ പോയി ഞാൻ ഞങ്ങളെ ടാങ്കിന്റെ മോള് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇരുന്നിരുന്നറിയാ
മുട്ട ആകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അപ്പുന്റെ ഫോൺ എന്താ ടോർച്ച് ഫോൺ ആയി സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് പട്ടാമ്പിന്റെ ഒരു പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ഞാവളം ജ്വല മയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ വന്നാൽ നമ്മള് അപ്പൊ നമുക്ക് മയിലിനെ കാണിച്ചു തരാൻ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പോയോക്കാം കൈസ് കമാൻ ഞാവളം ജ്വല മയിലേ നീ ഞാവള പടം കൊത്തി വരുമോ പുന്നാര തങ്ക മയിലേ അതാണ് ഇതാണ് ഞാവളം ജോല മയിൽ പറക്കോ ചെന്നാ പറക്കോ എന്നാ ബാസല് പോയി പാറിപ്പിച്ചേനെ എന്നിട്ട് വേണം കുറച്ച് ആൾക്കാര് മയിലിന് മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചു പല വിധ ആളുകളാണ് അഭിപ്രായം കൊടുത്ത് കോടതിയിലിങ്ങനെയൊക്കെ മയിലിന്റെ മാനസിക നില തെറ്റിച്ചു തന്നണ്ടേ അതിന് കേസ് വരും ആരും പിന്നാലെ പോണ്ട അവിടുന്ന് കണ്ടാ മതി വേണ്ട പൊന്നോ അത്രയും പറക്കാൻ കണ്ണു കൊത്തോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു വീടുണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേരുടെ ആഗ്രഹമാവും നമ്മളെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ വരെ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ ഭാഗം നോക്ക് ഒരു വീട് പാടം കറക്റ്റ് സൺസെറ്റ് അതായത് ഡെയിലി സൺസെറ്റ് വലിക്ക് കിട്ടും പിന്നെ പാടത്ത് കൂടെ ആണെങ്കിൽ മയില് കുട്ടികളെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ചെറിയ തോട് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട് വളരെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിനൊരു സമാധാനം കാരണം കുറെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് വാ അടുത്തതായി മയിലിന് മയിലിൻ്റെ ശബ്ദം തിരികെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ബാസിൽ ഒന്നുകൂടി മയില അതേ പറഞ്ഞോളൂ ഏതാ നിന്നായിക്കോ സമാധാനം കളയാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വന്നോ മയിലിന് മയിലിന്റെ ഒച്ചന ഉണ്ടായി കൊടുക്കും അത് നിന്നടാ തന്ത മയിലിന്റെ ഒച്ചട നിന്ന് ഒരു ബ്ലോഗർ ഉപയോഗിക്കണ ബാസാണത് ബ്ലോഗർ ഉപയോഗിക്കണ ബാസാണത് നല്ല ബാസിൽ സംസാരിക്കണം മയില് പീലി ഓണാക്കി പീലി ഓണാക്കിയ മയിൽ ഇതാ മൂടണ പക്ഷെ കാണണം കേട്ടോ മയിൽ മൂട് മാറ്റി മുന്നിൽ കാണിക്കൂ മയിൽ മയിൽ സാർ മയിൽ സാർ ഇന്ത പക്കം മയിൽ കൊഞ്ച ഇതിപ്പോ പടച്ചോന്റെ ഒരു കൈ വേണല്ലോ അതെ എന്റെ മോനേത സംഭവം ഞാൻ പറയട്ടെ അവിടെ പോയ പീലി ഇട്ടു ഫണ്ട് 
ഡയമ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വന്നത് മുതലായി കാരണം മയിലിനെ കണ്ടത് ഒരു മയിലല്ല ഒരു രണ്ട് ആൺമയിലും ഒരു അഞ്ചാറ് പെൺമയിലുണ്ട് അത് പീലി വളർത്തിയതും കാണാൻ പറ്റി പീലി നകർത്തിയതും കാണാൻ പറ്റി അതിനെന്താ പറയാ പീലി വളർത്താതിരുന്നതും കാണാൻ പറ്റി ഫുള്ള് കണ്ടു ഫുള്ള് കിട്ടി ഇല്ലടാ ഇനി പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വീട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ഭയങ്കര ഡ്രീമായിട്ടുള്ളൊരു വീട് കറക്റ്റ് പാടം ഫുള്ള് പുല്ല് പച്ചപ്പ് ഓൽക്ക് മയിലിനെ കാണാം നല്ല സൺസെറ്റും കിട്ടും നല്ല ചൂടില്ലാത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് ഏരിയ വൈകുന്നേരമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി പണ്ടത്തെ ആ പടം തനിമ വിളിച്ചു ഓതുന്നൊരു സ്ഥലം ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാങ്ങിയ <laughs> 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 ഞങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ മാങ്ങടാൻ കേറും തേങ്ങടും പണിയെടുത്ത് ചെറുക്കും മയിലിവിടെ അടുത്ത് നമ്മളിപ്പോ വിട്ടുന്നാണ്ട് മയിലൊരു ഫുൾ ഷോ കണ്ടാണ് മയിൽ ഷോ കൊറേ ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു ബാല്യല്ലേ എന്ത് മനോഹരമായ ബാല്യം കൊറച്ചു മുന്നേക്കെ കുഞ്ചടി കോയികളെ നടക്കുക പൂവം കോയി ചെങ്ങൻ കോയിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ലൈഫ് ഫുള്ള് മയില് ആൺമയിലും പെൺമയിലും പീലി വളർത്തി മറ്റേ കൂടെ നടക്കുക പോരെ ലൈഫ് കോയൊരു ഡിസ്ക് കോയൊരു പൊട്ടൻ ഇവിടുത്തെ അതായത് അത് നടന്നിട്ട് താമര കൊത്തി നമുക്ക് മെന്റലിസത്തിലേക്ക് കടക്കാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളു കേട്ടോ അഞ്ചു പേരില് ഓഫ്കോഴ്സ് എല്ലാവരും പോലും കേട്ടോ എന്റെ പേര് മാത്രം മതി ഓക്കെ ട്വന്റി ടു ഞാൻ എണ്ണാണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കോട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോയേനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോയേനെ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ പെണ്ണ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മാർക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഈ രണ്ട് പേര് വേറെ എവിടെയില്ല 
ആരാണ് മരവാതെ നമ്മളിന്നിവിടെ കുടിക്കുന്നത് അയ്യോ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ബാസിൽക്കട മനസ്സിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കനക്കാന്റെ മനസ്സിലെ ആരാധികമാരുടെ എന്താ പറയാ എപ്പോഴത്തെയും ഒരു സംശയമായ ആദ്യ പ്രണയത്തിന്റെ പേരും എല്ലാമാണ് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല അല്ല നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവം ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ബാസുക്കേക്ക് ഞാൻ ഒരു എന്റെ അമ്മയുടെ ഫോൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണ് ഞാൻ കൈ തരാം ഓക്കെ അനക്കേക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്റെ മോത്തിക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടക്ക സംഖ്യ പറയാം ഓക്കെ രണ്ടക്കം വൺ ടു ത്രീ ട്വൽവ് ചോയ്സ് മാറ്റണം ഏതോ ഏതാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം വേണ്ട സെവന്റി ത്രീയിൽ ഓക്കെയാണ് എന്റെ കയ്യിലെ നോട്ട്സിൽ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ ഹനുകയ്ക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് വരാം ഫുഡിന്റെ സംഭവം സെലിബ്രിറ്റീസിൽ സെവന്റി ത്രീ ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ പേരാ എന്തുകൊണ്ടാവായിരുന്നു പക്ഷെ എടുത്ത് ചൂസ് ചെയ്ത് അനക്ക വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാധകരാണ് അതേപോലെ തന്നെ മോത്തി നോക്കിട്ട് ഒരു രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഏത് പറയും സെവന്റി സെവൻ സെവന്റി സെവൻ ചോയ്സ് മാറണോ വേണ്ട വേണ്ട ഉറപ്പാണ് ഓ അങ്ങനെ റൊണാൾഡോ ഫാൻസ് ആണ് സ്വീ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് എല്ലാം വേറെ പറയില്ല ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എല്ലാം എല്ലാം യോഗാട്ട് പോപ്കോൺ പിസ്താഷ്യോ മിക്സർ പൾസസ് ലെമൺ കോഫി കോൺ ഓക്കെ വേറെ വേറെ ഉണ്ട് എല്ലാം വേറെ വേറെ സെവന്റി സെവൻ എന്താ ബർഗർസ് ബർഗർസ് എല്ലാം വേറെ വേറെ സാധനങ്ങളല്ലേ ടോട്ടലി സോ ബരാക് ഒബാമ ബർഗേഴ്സ് ബർഗേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിന് വരെ ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പോൾ ബരാക് ഒബാമ ബർഗേഴ്സ് ആണ് കോമ്പിനേഷൻ വന്നത് അതേപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് പേരുകൾ രണ്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ഒരു ലക്ഷം ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ചോയ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒറ്റ കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ വന്നത് ബരാക് ഒബാമ ബർഗേഴ്സ് ഞാൻ ഫോൺ ആദ്യം നന്ദിയില്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ ആക്ച്വലി ഒരു സാധനം ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരണേൻ്റെ മുന്നേ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ബ്രൈറ്റ്നസ് ഔട്ട് ബരാക് ഒബാമ ബർഗേഴ്സ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇമ്മാന്റെ ചെടി ബ്ലോഗ് കണ്ട് ഉമ്മാക്ക് ആമ്പലും താമരയൊക്കെ പ്രേസേസി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യണേ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വ
എന്നാ പോണ എൻ്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇന്നാക്കില്ല എന്നാ പട്ടാമ്പി പോണേ എന്നാ പട്ടാമ്പി പോണേ പറഞ്ഞ് നിൽക്കേനി അപ്പം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ പട്ടാമ്പി എത്തി നമുക്ക് താമരയും ആമ്പലൊക്കെ തന്ന് പ്രേച്ചേച്ചനോടും ചാച്ചേട്ടനോടും നമ്മൾ നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി ഇൻഷാൽ നമ്മളെ വീട്ടുക്കും വരി എല്ലാരും കേട്ടോ എല്ലാരും പോട്ടെ നമ്മൾ പോട്ടെ ശരി വളരെ സന്തോഷം വന്നേരം വളരെ സന്തോഷം